Alors, avec la boule de pâte qui reste, on met de la farine, on aplanit. Alors, si vous n'avez si vous pas de fruits, si vous ne pouvez pas l'utiliser ce jour-là, vous la mettez au congélateur. Et puis, vous attendez d'avoir plusieurs petites boules. Pour faire une grosse. Voilà, donc moi, je vais faire deux. Je peux en faire deux ou trois. Mais... J'ai des petits ramequins, donc hop. Et de un. Et de deux. Là, je puisse en faire quatre. Et voilà. Trois. Et quatre. Et j'ai une pomme. Donc, je vais me faire des petits feuilletés aux pommes. Donc, je vais mettre ma pâte dans mes petits moules. Donc, voilà, j'ai mis ma pâte dans mes petits moules. Là, je vais préparer mes pommes. Moi, je le fais comme ça. Parce que c'est plus facile. Je tiens mon corps. Et hop, bien ici, toi, coquine. Je coince et j'appuie le couteau. Et c'est la paume de ma main. Qui stop on arrive bien à faire des des formes donc on va remplir nos petites tartelettes donc on met des pommes des pois on met ce qu'on veut hein. bon ben là j'en ai pas beaucoup hein. je vais piquer ailleurs <rire> Donc voilà mes petites tartelettes. Voilà, donc j'ai mes quatre petites tartelettes. Je vais utiliser aussi mon jaune d'œuf qui me reste pour remettre un peu sur le sommet de mes pommes. Je vais ensuite dans mon jaune d'œuf qui me reste ici mettre du lait, du sucre et je vais remplir mes petites coupelles. Donc voilà, je vais donc mettre du sucre dans ma coupelle, du lait, voilà, on va mélanger tout ça. Comme ça, on perd rien, on perd euh, ni la pâte qui reste, ni l'œuf qu'on a utilisé. Voilà, maintenant, on va en verser un petit peu dans tous les moules. Voilà, ça fait juste la dose, c'est impeccable. Voilà, et on va pouvoir les enfourner en même temps que notre tresse au chocolat.